ப்ரைஸ் லாட் குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சண்டே ஸ்கூல் பார்க்க ரெடி ஆகியாச்சா இன்றைக்கும் கூட உங்களுக்காக சூப்பரான சாங்ஸ் ஆக்ஷன் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே உங்களுக்காக சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் சண்டே ஸ்கூலில் பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஜோம் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எல்லோரும் இருக்கிற இடங்களில் கண்களையும் மூடி ஏசப்பாவை நோக்கி பார்க்கலாமா அன்புல ஏசப்பா உண்மை நாங்கள் அதிகமாக துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அண்டவர் ஏசப்பா வருடத்திலும் ஒரு நாளை கூட்டி எங்களுக்கு நீங்கள் தந்தீங்களே ராஜா உமக்கு நன்றி தகப்பனே இந்த நாளிலும் கூட ராஜா இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூலில் பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் உடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் தகப்பனே உடைய நாமும் மகிமைப்படுவதாக உடைய பிரசனம் எங்களோடு இருப்பதாக தகப்பனே எங்களை ஒருபோதும் விட்டு விலகாத தேவனாக எங்களை கைவிடாத தேவனாக நீர் எங்களோடு இருந்தீங்களே ராஜா உமக்கு நன்றி ஆண்டவர் ஏசப்பா என்றும் கூட ஆண்டவரே இதில் நடக்கிற ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ஸையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ராஜா உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஞானத்தில் தேறினவர்களாக இருக்க நீங்கள் மாற்றுங்க ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் ஈஸியாக கற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே நீங்கள் போதுமான ஞானத்தை நீங்கள் கொடுங்க ராஜா உங்களுடைய ஆளுகை எங்களோடு இருந்து வழி நடத்தட்டும் மீ பிரேசுவின் மூலம் ஜிபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ப்ரைஸ் லாட் குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கீங்களா ஓகே எல்லோரும் ப்ரேயர் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா இப்போ நம்ம சாங் செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம்ல ஃபஸ்ட்டு பாட்டு என்னென்னா டும் 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 கைகள் தாளம் போடட்டும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த பாட்டு பிடிக்கும் தானே ஓகே நம்ம இப்போது அக்காங் கூட சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா ஓடியோடி விளையாடி வீரனானேன் ஆடி ஆடி பாட்டு பாடி மகிழ்கின்றேன் ஓடியோடி விளையாடி வீரனானேன் ஆடி ஆடி பாட்டு பாடி மகிழ்கின்றேன் dum 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 kai gal taal pore dum sing 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 yesu ra namake tayatak tayatak taal tore sari ga ma parani saal tore tayatak tayatak taal tore sari ga ma parani saal tore ஜீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்ீசஸ்
எல்லாரும் சூப்பராக ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்க போல் ஓகே இப்போது தேர்ட் சாங் என்னென்னா நம்ம ஆள் கொஞ்சம் ஃபேம் இந்த சாங்க்கு ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துடுறீங்களா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் சாங்குக்கு வந்துட்டோம் என்ன சாங்னா ஜெகவா ஜாய்ரா இந்த சாங்க்கு எல்லாரும் சூப்பராக ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு வந்துடுறீங்களா Jehovah Jireh my pro 
ஃபீஸ் லாட் குட்டீஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம ரொம்ப அழகாக ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணி பாட்டு பாடி ஏசு பாடிய நாம தோ எட்டணும் இல்லையா இப்போது நம்ம ஒரு முக்கியமான செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஏசப்பாவை ஆராதிக்க போகிறோம் எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் கண்களை மூடி உண்மையோடு ஏசப்பாவுடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கலாமா ஏசப்பா கிட்ட சொல்லுங்கள் ஏசப்பா உங்களை பார்க்க வந்திருக்க ஆண்டவரே ஏசப்பா நீங்கள் என்னை பாருங்கள் ராஜா இவ்வளோ நாள் எங்களப்பா உடைய கண்ணின் மணி போல் நீங்கள் எங்களை பாதுகாத்தீங்களேப்பா அண்டவரை என்ன நீங்கள் உயர்த்தி வச்சிங்களே ராஜா என்ன நீங்கள் இவ்வளோ நாள் வழி நடத்தினீங்களே தகப்பனே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து கேட்கலாமா ஏசப்பாவை பார்த்து அண்டவரே ஏசப்பா நீ உயர்ந்தவர் ராஜா நீ துதிக்கு பாத்திரராக இருக்கிறீங்க தகப்பனே உமக்கு நன்றி அண்டவரே ஏசப்பாவோட பேசலாமா அப்பா உமை நோக்கி பார்க்குற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளும் அண்டவரே நீ நோக்கி பாருங்க தகப்பனே சிறு பிள்ளைகளை நிலத்தில் வர தடை பண்ணாதிருங்கள் என்று சொன்னீங்களே ராஜா உங்களுடைய பிள்ளைகள் உண்மை தேடி வந்திருக்கிறாங்க அப்பா அண்டவரே நீர் அவர்களை அப்பா நீங்க பாருங்க அண்டவரே உள்ளத்தின் ஏக்கங்கள் எல்லாம் அண்டவரே விருப்பங்கள் எல்லாம் என் தேவன் நீங்க அறிவீங்க ராஜா அண்டவரே சப்பா துன்ப நாளிலும் ஆண்டவரே எங்களோடு நீங்கள் இருந்து வழி நடத்தினீங்க எங்களுக்கு அடைக்கலமாக கேடகமாக எங்களுக்கு துருகமாக நீர் இருந்தீங்களே தகப்பனே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அப்பாவை பார்த்து எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லி அப்பாவை பாடலாமா மேற்கொள்ளுகிறப்பா வெள்ளத்தையும் திடனையும் நீர் தர வல்லவராக இருக்கிறீங்க அண்டவரே அப்பாவை 
பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள் என்று சொன்னீங்க ராஜா நீ தந்த எல்லா வாக்குத்தையும் அப்பா நாங்கள் பிடித்த அப்பா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ எத்தனை உண்மை உள்ளவராக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தீங்க இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உண்மை ஆராதிக்கிற அப்பா ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரை நீங்க தொடுங்க ராஜா சிறு வயதிலே அப்பா ஆண்டவரை உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கிற ஒளியா இருக்க தேவன் கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே இந்த உலகத்தின் பின்னாடி செல்லாதபடி மற்ற எதிர்க்கும் அடிக்ட் ஆகாதபடி ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய ரத்தத்தினால நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க உங்களுடைய சிலுவையின் மறைவுனால நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ராஜா நல்ல ஞானத்தினால நீங்க வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே கரத்துல நாங்க ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் தகப்பனே இம்மட்டும் எங்களுடைய ஆராதனையில நீர் மகிமைப்படுத்தினீரப்பா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே மீதியான எல்லா வேலையிலப்பா எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்குற ராஜா என் தேவன் நீரப்பா எங்களோட இருந்து வழி நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் விபரேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமைன் ஆமைன் ஹாய் குட்டீஸ் என்ன எல்லாரும் வேர்ஷிப்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா சரி இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனுக்குள்ளே போக போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எவ்ரி வீக் நம்ம பைபிள் ரிடில்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல இந்த வாரமும் அக்கா உங்களுக்காக கொஷின்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாருங்க சரியா இந்த வாரத்துக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டார் இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் யார் அக்கா கொஷினை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டார் இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் யார் 
இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளே உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஸ்டோரி ஆன்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் தானே எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க நம்ம போய் ஸ்டோரி கேட்டு வந்துடலாமா ஹாய் ஹீரோஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இது உங்களுடைய ஸ்டோரி டைம் நம்ம கிதியோனுடைய கதை கேட்டுட்டு இருந்தோம் போன வாரம் இந்த வாரம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிதியோன் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நியாயம் விசாரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமேட்டு அவர் அவருடைய ஊரான ஓப்ராவில் போய் ஸ்டே பண்ணிடுறாரு அங்கே ரொம்ப நிம்மதியாக இறந்தும் போயிடுறாரு கிதியோனுக்கு மொத்தம் எழுபது பிள்ளைங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நிறைய பேரை திருமணம் வேற பண்ணியிருந்தாரு ஹா ஆன்டி ஐயோ நிறைய பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அப்படி தானே கேட்குறீங்க இல்லை அதாவது பழையேற்பாடு நம்ம பைபிள் இருக்குல்ல அந்த பைபிளில் பழையேற்பாடு இருக்குது இந்த பழையேற்பாட்டில் அப்பப்ப சில பேர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட திருமணங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் புதிய ஏற்பாடு ஏசப்பா நமக்கு இந்த பூமியில் மனுஷனா வந்து என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எப்படி வாழணும்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய புதிய ஏற்பாட்டு ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு மனைவி தான் வேற ஆப்ஷனே கிடையாது ஆன்டி பிடிக்கலைனா டிவர்ஸ்லாம் பண்ணிக்கலாமா வேற யாரையாச்சும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா பிடிக்காதவங்க கூட எப்படி ஆன்டி வாழ்றது இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு நம்மளுடைய கிறிஸ்டியானிட்டியில் பைபிள் படி ரூலே இல்லை சொல்யூஷனும் இல்லை கிறிஸ்தவங்களாக பிறந்த நம்ம இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒருத்தரை தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அவங்க கூட தான் கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷமாக வாழணும் அவங்க தப்பா போனாலும் ஜபம் பண்ணி அவங்கள திருத்தணும் அவங்களையும் குடும்பத்தையும் பரலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்தணும் இதுதான் நம்ம புதிய ஏற்பாடில் சொல்லியிருக்கு சரி இப்போ வாங்க கதைக்கு போகலாம் அந்த காலத்தால் தானே கிதியோன் பழைய ஏற்பாட்டால் அப்போ தான் நிறையா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்ல அதனால் இவர் பாட்டுக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு போல் எழுபது பிள்ளைங்க அப்போ என்ன ஆகுது எல்லாரும் ஓப்ராவை சுற்றி குடியிருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம கிதியோனுக்கு சீகேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் ஒரு ஒய்ஃப் இருந்தாங்க அந்த ஒய்ஃபு முதல்ல கிதியோனுக்கு சர்வண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க சர்வன் மெய்டு அப்புறம் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி இருந்திருக்கிறாரு அப்போ கிதியோனுக்கும் இந்த மெய்டுக்கும் பிறந்த பையன் பேர் தான் அபிமலேக் இந்த அபிமலேக் எங்கே இருக்கிறான் சீகேமுங்கிற ஒரு ஊரில் இருக்கிறான் அவன் யோசிட்டே இருக்கிறான் என்னடா இது நம்ம அப்பா வேற எழுபது பிள்ளைங்களை பெற்று வச்சிருக்கிறாரு எல்லாரும் வேற நமக்கு கிங் ஆகணும் கிங் ஆகணும்னு சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க நம்ம தான் கிங் ஆகணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு ஈவில் பிளான் போடுறான் கெட்ட பிளான் என்ன பிளான் தெரியுமா நேராக இந்த சீக்கிய மக்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டான் கூப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் வந்துச்சிங்களா நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் நம்மளுடைய இசிறுவேல் ஜனங்களை மீதியானியர்கள் கையிலிருந்து மீட்டது யாரு என்னுடைய அப்பாவாகிய கிதியோன் கிதியோனுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க எழுபது பிள்ளைங்க பிளஸ் நான் ஒன்று ஆனால் இந்த எழுபது பேர் உங்களுக்கு ராஜாவா வேணுமா இல்லை உங்களுடைய பையனானு ஏன்னா எங்கள் அம்மா உங்கள் ஊரில் தானே பிறந்திருக்காங்க அப்போ உங்கள் வீட்டு பையன் நீங்கள்லாம் எனக்கு மாமா மாதிரி சித்தப்பா மாதிரி அண்ணன் மாதிரி தம்பி மாதிரி நம்மலாம் ஒரே ஃபேமிலி உங்களுடைய பிள்ளையான நான் ராஜாவாகட்டுமா அப்படின்னொடனே எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க ஆமாம்ல எழுபது பேர் எப்படி ராஜாவாக இருக்க முடியும் ஆள் ஆள் கொண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேசாமல் நம்ம அபிமலைக்கு ராஜாவாயிட்டா நம்ம ஊருக்கார பையன் அப்போ பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ நீங்கள் தான் அபிமலைக்கு ராஜாவாகணும் அப்படின்னு ஒன்று அப்போ அபிமலைக்கு சொல்கிறான் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் போய் என்னுடைய அப்பாவுக்கு பிறந்த அந்த எழுபது பிள்ளைங்க இருக்காங்கல்ல எல்லாரையும் கொண்டுடுறேன் நான் ராஜாவாயிடுறேன் அப்படின்னு ஒன்று ஓகேன்ட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சீக்கே ஊர் மக்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க பாகால் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு விக்கிரகம் அதாவது என்னாச்சுன்னா கிதியோன் இறந்ததுக்கப்புறம் இஸ்ரேவேல் மக்கள் திருப்பியும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திருப்பி என்ன பண்ணாங்க அந்த கானான் தேசத்தில் இருக்கிற சிலை வழிபாட்டுக்கு திரும்பிட்டாங்க 
அவங்க இந்த பாகால் பாகால் பேரித் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான சிலைய தெய்வமா வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த சிலைக்கு ஒரு கோயில் வேற கட்டிக்கிட்டாங்க கட்டிக்கிட்டு அதுதான் சாமி அதுதான் நம்மளை காப்பாத்தும் வேற சொல்லிக்கிட்டாங்க எத்தனை தடவை தான் எகோவாவும் இவங்களை திருத்துவாரு எத்தனை ஜட்ஜஸை தான் ஆண்டவரும் எழுப்புவாரு ஆனா இவங்க ஒரு காலமும் திருந்துற மாதிரி இல்ல கொஞ்ச நாள் கடவுளுக்கு உண்மையா இருப்பாங்க அப்புறம் திருப்பி என்ன பண்ணிருவாங்க ஆண்டவர் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாரோ அதெல்லாம் செஞ்சிருவாங்க இருந்தாலும் ஆண்டவர் மன்னிப்பு கேட்கும் போது என்ன பண்றாரு தன்னுடைய ஜனங்களை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் அனுப்புறாருல்ல சோ இவங்களுக்கு பயங்கரமா குளிர் விட்டு போச்சு இப்ப என்ன பண்றாங்க தெரியுமா இந்த பாகால் அப்படிங்கிற ஒரு சிலைய தூக்கி இதுதான் கடவுள்னு வச்சிருக்காங்க அப்ப நம்ம அபிமலைக்கு வேற ராஜாவாகிறேன்னு சொல்றாரா உடனே என்ன பண்ணாங்க இந்த சீகேம் ஊர் மக்கள் எல்லாம் அபிமலைக்க அந்த கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் அங்கிருந்து எழுபது வெள்ளி காசு எடுத்து அவன் கையில கொடுத்து இத வச்சுக்கோ செலவுக்குன்னு சொன்னாங்க நம்ம அபிமலைக்கு என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த எழுபது வெள்ளி காசை எடுத்துட்டு வந்து இப்ப இவர் தான் அந்த எழுபது பேரை கொல்ல போறாரே அப்ப கூட ஆள் வேணும்ல அதனால வீணா போன ஆட்கள் வேலைக்கு போகாம கடவுள் பயம் இல்லாம சும்மா சுத்தி திரிகிற கொஞ்ச பேரை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சம்பளம் மாறி கொடுத்து அவங்களையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஓஃபராக்கு போறாரு ஓஃபராக்கு போய் அவங்க என்ன பண்றாரு அவருடைய அப்பாக்கு பிறந்த அந்த எழுபது பேரையும் ஒரே கல்லு மேல வச்சு கொள்றாரு கொன்னா அறுபத்தொன்பது பேர் அவுட்டு ஒரு ஆளை காணும் அவன் தான் கிதியோனோட பிள்ளைங்கள்லயே ரொம்ப யங்கஸ்ட் குட்டி அவன் போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் அதனால அவன் தப்பிச்சுட்டான் தப்பு சொன்ன நம்ம அபிமலை வேற ஐயோ தமா துண்டு பையன் குட்டி பையன் இவன் நம்மள என்ன பண்ண முடியும் பொழைச்ச போனா போட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாரோ என்னமோ அவனை தேடல அபிமலைக்கு இப்ப அறுபத்தொன்பது பேர் வேற கொண்டுட்டாரா உடனே சீகே மக்கள் எல்லாம் அபிமலைக்கு கூட்டிட்டு போய் ஒரு கல்வாரி மரத்துக்கடியில வச்சு அவனைதான் ராஜான்னு சொல்லி கிரௌன் எல்லாம் பண்ணி அவனுக்கு வச்சு ராஜாவா ஆக்கிட்டாங்க எப்பாடி எவ்வளவு தைரியம் இல்ல பைபிள் சொல்லுது நம்ம கூட பிறந்திருக்காங்கல்ல நம்ம தம்பியோ நம்ம அக்காவோ நம்ம தங்கச்சியோ நம்ம அண்ணனையோ கோபத்துல டே முட்டால் அப்படி கூட சொல்லக்கூடாதான் அது கூட பாவம் சொல்லிருக்கு ஆனா இந்த அபிமலைக்கு எவ்வளோ பேட் மேன்ல அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவனுடைய சொந்த பிரதர்ஸ் அறுபத்தொன்பது பேரை அற்பமான ஒரு விஷயம் ராஜா தன் கூட பிறந்தவங்களை விடவா இந்த ராஜாங்கிற பதவி அவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க ஒரு பதவிக்காக தான் கூட பிறந்த தன்னுடைய சொந்த அண்ணங்க தம்பிங்களையே கொண்டுட்டான் சப்பா எவ்வளோ பேட் மேன் அப்புறம் என்ன செஞ்சான் அப்புறமே என்ன செஞ்சாங்கிறத ஆண்டி உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் சொல்லித்தரேன் அது வரைக்கும் பபாய் என்ன குட்டி எல்லாரும் ஸ்டோரிலாம் கேட்டிங்களா உங்க எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரி அக்கா கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்களா என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரேவேல் வீட்டார் இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் யார் இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னா சீஷர்கள் நீங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் கரெக்டான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க வெரி குட் ஓகே ஸ்டோரி ஆண்டி ஸ்டோரி சொன்னாங்கல்ல இப்போ அதில் இருந்து உங்களுக்காக ஸ்டோரி கொஷின் ஆன்சர்ஸ் வரப்போகுது எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கீங்க வெரி குட் எல்லாருமே உங்கள் ஃபோன்ஸோட ரெடியாக இருங்க கொஷின் வர வர நீங்கள் இதோட ஆன்சரை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணணும்
என்ன குட்டீஸ் எல்லோரும் நல்லா ஆன்சர் பண்ணிங்களா வெரி குட் நீங்களே கிளாப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கான செகண்ட் கொஷின் அக்கா உங்களுக்கு கேட்க போகிறேன் இன்றைக்கான செகண்ட் கொஷின் என்னென்னா எது சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கும்படி ஏசு சீஷர்களிடம் கூறினார் இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் மேத்யூ டென்த் சாப்டரில் தேடணும் இன்றைக்கான கொஷின்ஸ் எல்லாமே அக்கா மேத்யூ டென்த் சாப்டர்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கேன் சரியா அக்கா கொஷினை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் எது சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கும்படி ஏசு சீஷர்களிடம் கூறினார் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் இப்போது உங்கள் உங்களை மாதிரியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன டேலண்ட்ஸ் இருக்குன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் பார்க்க ரெடியாக இருக்கீங்களா உங்களோட டேலண்ட்ஸும் இதே மாதிரி வீடியோவில் வரணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட டேலண்ட்ஸை ஒரு குட்டி வீடியோவாக எடுத்து கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணணும் இப்போ எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டேலண்ட்ஸை பார்க்க ரெடியாக இருக்கீங்களா என்ன குட்டீஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்குல்ல எல்லாருமே சூப்பராக பண்றாங்க தானே நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் டேலண்ட்ஸை வீடியோ எடுத்து எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணும் சரியா சரி அக்கா கேட்ட கொஷனுக்கு ஆன்சர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஓகே நிறையா பேர் கரெக்டான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தேன் எது சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கும்படி ஏசு சீஷர்களிடம் கூறினார் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் பரலோக ராஜ்யம் என்ன நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்களா வெரி குட் குட்டீஸ் சரி இன்னிக்கான தேர்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்க்கலாமா யார் தன் ஆகாரத்திற்கு பாத்திரக்காரனாக இருக்கிறான் அக்கா கொஷனை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் யார் தன் ஆகாரத்திற்கு பாத்திரக்காரனாக இருக்கிறான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுக்குள்ளே நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் செஷன் என்னென்ன நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது எல்லாரோட ஃபேவரட்டான செஷன் கரெக்டா வெரி குட் இப்போ நம்ம கேம் செஷனுக்குள்ளே தான் வந்திருக்கோம் எல்லோரும் கேம்ஸ் விளாட ரெடியாக இருக்கீங்களா நம்ம கேம்ஸ் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாமா
என்ன குட்டீஸ் எல்லோரும் கேம்ஸ்லாம் விளையாடி முடிச்சிட்டிங்களா ஓகே நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அக்கா பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்தேன் சரி நம்ம இப்போது நெக்ஸ்ட் செஷன் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி அக்கா ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தா தானே அந்த கொஷின் என்னது யார் தன் ஆகாரத்திற்கு பாத்திரக்காரனாக இருக்கிறான் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா வேலையால் நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்களே உங்களுக்கு கிளாப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கான லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஷனுக்கு வந்துட்டோம் இன்றைக்கான லாஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா ஒரு வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கும் போது என்ன செய்ய வேண்டும் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கிராஃப்ட் செஷனுக்கு தான் வந்திருக்கோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் தானே நீங்கள் செய்கிற கிராஃப்ட்ஸை கூட எங்களுக்கு ஃபோட்டோ இல்லைனா குட்டி வீடியோவாக எடுத்து இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கிராஃப்ட்ஸை கூட நீங்கள் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ எத்தனை பேர் கிராஃப்ட் பார்க்க ரெடியாக இருக்கீங்க ஹலோ குட்டீஸ் இன்னையோட விபிஎஸில் கிராஃப்ட் ஒர்க் பார்க்க எல்லாமே ரெடியாக இருக்கீங்களா ஓகே இன்றைக்கி விபிஎஸில் அக்கா உங்களுக்கு பேப்பர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பம்கின் இந்த பாக்ஸ் செய்கிறது அப்படிங்கிறத கற்றுத்தர போகிறேன் ஓகே அது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவைன்றத பார்த்துடலாமா ரெண்டு கார்ட் ஸ்டாக் பேப்பர் ஏ ஃபோர் சைஸில் உங்ககிட்ட கார்ட் ஸ்டாக் பேப்பர் எல்லாத்தையும் ஏதாவது ஒரு திக்கான ஷீட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கலர் பேப்பர் ஸ்கெச் பென்ஸ் அண்ட் க்ரையான்ஸ் ஒரு பிளாக் பென் க்ளூ ஸ்கே சிஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறமும் ஒரு பின் ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி ஸ்கேல் அண்ட் பென்சில் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு சைட்லேயுமே ஃபைவ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்கெச் பெயின் வச்சு நம்ம இப்போ மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த பாட்டம் பார்ட்டில் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்துதான் இதோட பாட்டம் பார்ட்ல இருந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ரெண்டு சைடுமே மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த என் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் வர மாதிரி ரெண்டு சைட்லயுமே டிரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப அடுத்ததா நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க இந்த பார்ட்டில் மட்டும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியே எல்லா சைட்ஸ்லேயுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் இருந்து மட்டும் சென்டர் டைரக்ஷனில் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வர மாதிரி ஒரு லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்க இந்த ஷேப்பை தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி பாக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பாக்ஸை நீங்கள் எப்படி எப்படிலாம் டெக்கரேட் பண்ணிக்கணுமோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ அக்கா டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு கலர் ஸ்கெச் பென் யூஸ் பண்ணி இப்படி குட்டி குட்டி சாஸாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன பேட்டர்ன் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து தான் நம்ம ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்க இந்த அவுட்டர் லேயரை சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படியே பொறுமையாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்க இந்த லைன்ஸ் மேலேயே ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி நைன் ஸ்கொயர்ஸ் வர மாதிரி நம்ம இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம்
ஓகே இப்போ நம்ம இந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ அடுத்து தான் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு நாலு லைன் ட்ரா பண்ணும் இல்லையா அதையும் இப்போ நம்ம சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பொறுமையாக கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ அடுத்ததா இப்போ இதை அப்படியே திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு எல்லா ஸ்கொயர்ஸ்லையுமே இப்போது அக்கா உங்களுக்கு நம்பர் போட்டு காட்டுறேன் நீங்களும் அது மாதிரி நம்பர் போட்டுக்கோங்க இப்போது டென் பாக்ஸ் இருக்குது அதில் ஓகே இப்போ நைன்த்து பாக்ஸோட அவுட்டர் லேயரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி எயித்து பாக்ஸோட இன்னர் லேயரில் இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட்லை <laughs> ஓகே இப்போ அடுத்ததாக சிக்ஸ்த்து பாக்ஸோட அவுட்டர் லேயரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி தேர்ட் பாக்ஸோட இன்னர் லேயரோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே குட்டிஸ் இப்போ நம்மளோட பம்கின் இந்த பாக்ஸில் பாக்ஸ் ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பம்கின் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கலர் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்துதான் மேலேருந்து டூ சென்டிமீட்டருக்கும் கீழேருந்து டூ சென்டிமீட்டருக்கும் வர மாதிரி ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்துதான் நம்ம ட்ரா பண்ணி வச்சிருக்க இந்த ரெண்டு கார்னரில் மட்டும் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன ஷேப்பாக கட் பண்ணிடலாம் ஓகே இதை அப்படியே ரோல் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்னர்லேருந்து லாஸ்ட் கார்னர் வர மாதிரி ப்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து தான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த குட்டி குட்டி பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்வர் டேரக்ஷனில் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் <laughs> ஓகே இப்போ நம்மளோட பம்கின் ரெடி ஆகியாச்சு அடுத்து தான் நம்ம இப்போது ஸ்ப்ரிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இன்னொரு கார்ட் ஸ்டாக் எடுத்துக்கோங்க 
அதில் வேர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் த்ரீ சென்டிமீட்டருக்கு வர மாதிரி ரெண்டு லைன்ஸ் ட்ராப் பண்ணி சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பொறுமையாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்து அதோட டாப்பில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட போகிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பம்கின் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜில் நம்மளோட விபிஎஸோட தீமை நம்ம இப்போ எழுதிக்க போகிறோம் நம்மளோட விபிஎஸோட தீம் என்ன முன்னாடி ஃபோல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சென்டரில் இப்போ நம்ம ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரியே பாக்ஸோட லாக் பண்ணுற இடத்துலையும் இப்போ நம்ம பின் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே குட்டிஸ் இப்போ நம்மளோட பம்கின் பாக்ஸில் பாக்ஸும் பம்கினும் ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நம்ம நம்மளோட பாக்ஸில் பம்கின் இன்செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாட்டமில் கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம இப்போ அதை ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே குட்டிஸ் இப்போ நம்ம பம்கினை இன்செட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி பின் பண்ணிடலாம் ஓகே குட்டி சிப்பா அக்கா பம்கின் இந்த பாக்ஸில் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா ஓப்பன் பண்ணலாமா ஓகே குட்டிஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த பம்கின் இந்த பாக்ஸ் கிராஃப்ட் ஒர்க் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த கிராஃப்ட் ஒர்க்கை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி வீடியோ ஆர் ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம மென்ஷன் பண்ண வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ண ஓகேவா ஓகே குட்டிஸ் இதே மாதிரியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராஃப்ட் ஒர்க்கோட அக்கா அவங்க நாளைக்கு வீட்டில் மீட் பண்ணுறேன் என்ன குட்டிஸ் எல்லோரும் கிராஃப்ட் செஷன் பார்த்தீங்களா உங்கள் எல்லாேருக்குமே கிராஃப்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரி அக்கா ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தால ஒரு வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கும் போது என்ன செய்ய வேண்டும் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா ஓகே நிறைய பேர் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கான ஆன்சர் வாழ்த்த வேண்டும் எத்தனை பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிங்க வெரி குட் எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்களே உங்களுக்கு கிளாப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே குட்டிஸ் இன்னையோட ப்ரோக்ராம் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ப்ரோக்ராமோட உங்கள் எல்லாரையும் நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணுறோம் ஓகே அது வரைக்கும் எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கணும் சரியா என்ன குட்டீஸ் எல்லோரும் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மறக்காமல் உங்களுடைய லைஃப்பில் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன பண்ணணும் இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் ஈசப்பாவுடைய அன்பை நீங்கள் அறிவிக்கணும் சரியா ஈசப்பாவுடைய அன்பை நம்ம மூலயமா நம்ம அநேகருக்கு கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போவும் கூட நம்ம கண்களை மூடி ஜபித்து இதை நிறைவு செய்ய போகிறோம் எல்லோரும் இருக்கிற இடங்களில் கண்களை மூடி ஈசப்பாவை நோக்கி பார்க்கலாமா 
இயேசுவே அப்பா அவன் நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இயேசப்பா இம் மட்டும் எங்களை காத்திங்களே எங்களை வழி நடத்தினீங்களே ராஜா எங்களுக்கு நீங்கள் நல்ல கிருபைகளை கொடுத்தீங்களே ராஜா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே இதில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட அப்பா உங்களுடைய சிறு பிள்ளைகள் கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் அப்பா ஆண்டவரே அவங்கள மனதில் அப்பா தங்கி இருந்து அப்பா அதை பிரயோஜனப்படுத்த நீங்கள் கிருபை செய்யுங்க தகப்பனே ஆண்டவரே இசப்பா அவருக்கு பெற்றோர்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் தகப்பனே அவர்களை பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்க ராஜா ஆண்டவரே இசப்பா எந்த நோய்களும் அப்பா கொள்ளை நோய்களும் அவர்களை தொடாதபடி அப்பா உங்களுடைய சிலுவையின் ரத்தத்தினால நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ர தகப்பனே அண்ட் ஒரே சப்பா நல்ல எக்ஸாம் செல்த கிருபை கொடுங்க ராஜா போதுமான கிருபையை நீங்கள் கொடுங்க ஆண்டவரே போதுமான ஞானத்தை நீங்கள் கொடுங்க ஆண்டவரே உமக்காக பிள்ளைகள் எழும்பி வளர சப்பா நீங்கள் கிருபை கொடுங்க வழி நடத்துங்க மீ பிரேசுவின் மூலம் ஜிபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் மூலம் உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்